Męczyły Cię kiedyś pytania typu, jak powstaje muzyka do gier i filmów? Albo skąd oni wzięli te wszystkie chore dźwięki w Transformersach? Czy też, co oni zrobili z jego głosem, że brzmi jak był smokiem? Nazywam się Aaron Mandrella i w tym materiale postaram się rzucić trochę światła na te zagadki. Produkcją muzyki oraz obróbką dźwięku zajmuję się już od około 7 lat. Jednak tego filmiku nie będę prowadził w sposób książkowy, tylko tak, by jak najlepiej pokazać Ci różne aspekty tego zajęcia. Pewne rzetelne wyjaśnienia oczywiście też się pojawią. Opowiem Ci krótko o narzędziach, z jakich się korzysta przy obróbce audio, wprowadzę podstawową terminologię i pokażę użycie tych informacji w praktyce. Na przykładzie tych dwóch utworów. Can't take it no more Głównym narzędziem w arsenale współczesnego dźwiękowca lub kompozytora jest coś, na co mówi się DAW. DAW, czyli z angielskiego Digital Audio Workstation, jest programem, który umożliwia manipulowanie cyfrowymi sygnałami audio. Co prawda jest wiele różnych DAWów i każdy ma swoje wady, zalety i bolączki, ale mając odpowiednie doświadczenie, można uzyskać równie dobre rezultaty w dowolnym z nich. Niemniej w tym materiale wszystkie przykłady będą pokazywane tylko w jednym. W FL Studio. Nierozłączną częścią każdego dawa są tak zwane wtyczki, z angielskiego pluginy. Za ich pomocą można na wiele sposobów tworzyć i modyfikować sygnały audio. Każdy DAW ma spory zasób własnych wtyczek, ale istnieje też możliwość, by dodawać nowe. W związku z tym, nawet gdy jakiś plugin nam nie wystarcza lub po prostu nie podoba nam się jego brzmienie, to istnieją setki alternatyw. Do tego, co tak właściwie wtyczki pozwalają zrobić i jak działają, Wrócę jeszcze za chwilę. Uproszczony schemat procesu tworzenia muzyki oraz obróbki audio wewnątrz programu typu DAW można przedstawić mniej więcej tak. Jak widzisz, wtyczki są bardzo istotne, a to, co słyszy odbiorca, składa się z czterech różnych komponentów. Pierwszym z nich są oczywiście nagrania. To chyba dość intuicyjne. Mój głos, który teraz słyszysz, jest takim nagraniem. Chociaż równie dobrze mógłby to być jakiś rap rap Albo wokal i gitara Kwestia jakiegoś krasnoluda Krasucha Czy też jakaś wirtuozeria na cymbałkach Plus kilka innych rzeczy Słowem wszystko, co sami lub z czyjąś pomocą, na przykład aktora głosowego, czy też muzyka sesyjnego, jesteśmy w stanie nagrać. Ale co zrobić w takim przypadku? Tworzymy gangsterski beat rapowy, banger i nasza wizja artystyczna mówi nam, by w ranie było słychać ciały skarpinu. A czemu nie? No, tylko jest problem. Nie mamy karabinu. Nie mamy pozwolenia na karabin. Nie mamy nawet hajsu na karabin, no bo dopiero na tym kawałku chcemy się wybić i zarabiać dolary. Co zrobić? Poddać się? Porzucić marzenia o sławie i bogactwie? Ależ oczywiście, że nie. Bo na całe szczęście istnieją jeszcze sample paczki z dźwiękami. I jeszcze fiksy. W internecie aż się roi od różnego rodzaju dźwięków i efektów dźwiękowych. Tak zwanych SFX-ów. Karabin? Proszę bardzo. Wybuch? Czemu nie? Cios ninja? No oczywiście. Odgłos japońskiego aktora teatralnego grającego w przedstawieniu kabuki? Często korzysta się z gotowych nagrań, bo albo czas i warunki nie pozwalają na stworzenie własnych, albo stworzyło się już przy okazji innego projektu. Dla oszczędności czasu wykorzystuje się je ponownie. Wrzucenie do tła odpowiedniego ambientu typu szum liści, kapianie deszczu nadaje całości realizmu i pozytywnie wpływu na imersję. A dźwięki typu wybuchy, uderzenia pozwalają zaakcentować to co dzieje się na ekranie no i dzięki temu zwiększyć wydźwięk danej sceny. W przypadku produkcji muzyki sprawa wygląda podobnie. Dodaje się do tła różne elementy, by całość brzmiała żywiej, ciekawiej no i przez to też bardziej profesjonalnie. 
tym kontekście na takie dźwięki najczęściej mówi się sample. To, czy te sample to nagrania jakiejś egzotycznej perkusji, czy dziwne, syntetyczne dźwięki, zależy już po prostu od gatunku. Kompozytorzy oczywiście tworzą też własne paczki z samplami. Gdy ma się wybór i warunki, lepiej używać autorskich nagrań, no bo wtedy kompozycja będzie miała więcej charakteru. Skoro już przy nagrywaniu efektów dźwiękowych jesteśmy, to mała zagadka. Co mają ze sobą wspólnego dźwięk łamania kości, dźwięk polerowania czegoś i dźwięk wyrywania komuś flak. Otóż, jak się okazuje, wszystkie można zrobić za pomocą papryki. Bardzo często dźwięki, które słyszymy w filmach lub w grach, nie są w rzeczywistości tym, czym nam się wydaje, że są. Niektóre dźwięki niestety nie są aż tak ciekawe. Przykładu nie trzeba daleko szukać. W taki sposób brzmią strzelaniny statków kosmicznych w co drugim science fiction. No a tak brzmiałyby w rzeczywistości. Korzystając z okazji. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, to pamiętaj by go udostępnić, zostawić łapkę w górę lub napisać jakiś komentarz, gdyż w ten sposób pomożesz mu dotrzeć do większej ilości osób. No dobrze, mamy już nagrania i sample. Czy czegoś jeszcze brakuje? Zobaczmy jak brzmiałyby nasze omawiane przykłady, gdyby zostawić tylko te dwa elementy. No cóż, ewidentnie czegoś jeszcze brakuje, ale chwila, moment. Przecież w skończonej wersji było słychać perkusję, skrzypce, chórki. Czy to nie były przypadkiem nagrania albo gotowe sample? Otóż i tak, i nie. Zanim powiem jednak, co mam na myśli, wyobraźmy sobie kolejną sytuację. Jest wczesny wieczór, za okna słychać delikatny szum liści, a ty spokojnie leżysz na łóżku i rozmyślasz. Nagle wpada ci do głowy genialny pomysł na melodię. Czym prędzej wstajesz, chwytasz w rękę pałeczkę i zaczynasz uprawiać wirtuozerię na swoich cymbałkach oraz desce do prasowania. Kolejne i kolejne pomysły na melodię wpadają ci do głowy jak strzały z karabinu. Kujesz żelazo, póki gorące. Wyciągasz mikrofon, by to wszystko nagrać, gdy wtem... Słyszysz, jak ktoś agresywnie łomocze pięścią w drzwi wejściowe. No nie, myślisz. Znowu mi będą przeszkadzać w nagrywaniu? Wczoraj cały dzień rąbali po rurach, a dzisiaj co? O nie. Idziesz do drzwi, by grzecznie poprosić o ciszę. Ale gdy tylko skrzypnęły zawiasy, po drugiej stronie jakby coś wybuchło. Druga w nocy, k***a jest! Przestań na p***, te dzwonki złama się! Słyszysz podnosząc się z podłogi. Głos jakby znajomy, ale przez to dudnienie w uszach ciężko ci ocenić. Po chwili dostrzegasz w ciemności przekrywione gałki oczne swojej sąsiadki. To znowu ty? Przestań się mnie trzepiać, babo! Przestań na pierdolasz, bo zadzwonię po psy! Ech, tym razem dajesz za wygraną. Nagle coś ci wpada do głowy. Następnego ranka, gdy sąsiadka ogląda powtórki w telewizji, ty pieczołowicie nagrywasz wszystkie możliwe dźwięki na cymbałkach i różne uderzenia w deskę do prasowania. Z tego powinno się dać ułożyć dowolną melodię. Odszumiasz nagrania, tniesz nagrania, i próbujesz. Faktycznie, szkoda tylko, że nie da się tego szybciej zrobić. Otóż da się. Najpierw 
trzeba wprowadzić do komputera melodię, jaka ma być zagrana. W tym celu używa się MIDI. Jest to taki komputerowy odpowiednik zapisu nutowego. Za pomocą MIDI można m.in. powiedzieć jak wysoki ma być dany dźwięk, ile ma trwać, kiedy ma się zacząć i jaki ma być głośny. Drugim potrzebnym elementem jest sampler. Samplery to takie wtyczki, które pozwalają załadować bardzo wiele różnych sampli i zaprogramować w wygodny sposób ich używanie. Wrzucając do takiego samplera przykładowo nagrania cymbałek, możemy za pomocą sygnału MIDI wygenerować z nich dowolną melodię. Mało tego, jeśli ma się keyboard i podebnie się go do komputera, to można za pomocą keyboarda grać na cymbałkach. Analogicznie z deską do prasowania. Podobnie można zrobić z dowolnym instrumentem. Dzięki takiemu rozwiązaniu kompozytor nie mając w piwnicy stuosobowej orkiestry może mimo wszystko tworzyć muzykę orkiestralną. Posiada przy tym pełną kontrolę nad tym co i w jaki sposób ma być grane. Wystarczy się jedynie zaopatrzyć w odpowiednią paczkę nagrań. Poprzez takie rozwiązanie traci się co prawda trochę realizmu, ale możliwości i wygoda płynące z używania samplerów rekompensują tą stratę. Poza tym, mając wprawę i odpowiednio dobre sample, można mimo wszystko tworzyć realistycznie brzmiące kompozycje. W wielu hollywoodzkich blockbusterach część muzyki była tworzona właśnie w ten sposób, mimo iż wcale tego nie słychać. Podobnie w przypadku muzyki trailerowej. Oczywiście w dalszym ciągu nagrywa się też prawdziwe wykonanie orkiestralne, gdy jest to możliwe, bo brzmią o wiele lepiej, ale samplery też mają swoje plusy. Przykładowo, co gdyby wszystkie nagrania cymbałek zrobić trochę krótsze? Albo co gdyby zagrać tą melodię znacznie niżej niż jest to w rzeczywistości możliwe? Tego typu sposobów na modyfikację brzmienia są oczywiście tysiące. By zakończyć omawianie samplerów, zobaczmy jak wpłynęły one na brzmienie tych dwóch przykładowych utworów. Nagrania, sample i samplery. U podstaw to właściwie wszystko jedno i to samo. Nagrania. Można by to oczywiście spłycić w ten sposób, ale według mnie warto to rozgraniczyć na te trzy komponenty, gdyż między nimi występują znaczące różnice konceptualne. Teraz natomiast czas omówić czwarte i ostatnie źródło dźwięku, które się znacznie różni od pozostałych. Syntezatory. Zgodnie ze swoją nazwą, są to wtyczki, które pozwalają na tworzenie zupełnie nowych brzmień. Najbardziej są kojarzone z muzyką elektroniczną, jednakże ich użycie nie jest ograniczone tylko do tego gatunku. Współcześnie są one powszechnie używane w muzyce oraz efektach dźwiękowych, nawet jeśli czasem tego nie słychać. Ta popularność wynika z ich uniwersalności. Za pomocą syntezatorów można tworzyć zarówno klubowe brzmienia, zwariowane dubstopowe melodie, Dziwne efekty dźwiękowe, jak i delikatne ambientowe tło, czy nawet imitacje rzeczywistych instrumentów. Często używa się ich również jako dodatkowej warstwy. Tak brzmiałaby prosta melodia zagrana na harfie. A tak, gdyby dołożyć do tego jeszcze syntezator. Podobnie jak w przypadku samplerów, do sterowania melodią używa się sygnałów MIDI. Można oczywiście modulować wieloma innymi parametrami. W zasadzie każdym z tych pokręteł, które widzisz, można osobno sterować, by zmienić dźwięk. Sercem każdego syntezatora jest oscylator. Lub wiele oscylatorów. 
Generują one fale dźwiękowe o zadanej przez MIDI częstotliwości i amplitudzie. To jakie fale są generowane, w jaki sposób i co się później z nimi dzieje, zależy już od danego syntezatora. Istnieją tysiące syntezatorów, ale ze względu na sposób działania można je podzielić na kilka podstawowych typów. Oto pięć najpopularniejszych z nich w działaniu. Niektóre syntezatory, a w szczególności syntezatory modularne, oferują ogromną ilość opcji i możliwości. Na domiar złego pojedynczy instrument nie musi się wcale składać tylko z jednego syntezatora. Pewne dawy pozwalają sterować wieloma syntezatorami naraz poprzez budowanie złożonych połączeń. Taka swoboda jednak nie zawsze jest potrzebna. Część dźwięków tworzy się bardzo prosto. Pokażmy więc na takim prostym przykładzie, na czym to wszystko mniej więcej polega. W tym wypadku syntezatory zostały użyte jako instrumenty pierwszoplanowe. Zobaczmy jeszcze szybko jak można by ich użyć, by dodatkowo wypełnić utwór orkiestralny lub alternatywny. Wróćmy na chwilę do schematu, który pojawił się już wcześniej. Nagrania, sample, samplery, syntezatory. Są to cztery komponenty grupy, o której ogólnie mówi się generatory. To dzięki nim rodzą się w dawie wszystkie dźwięki. Jednak czasem to za mało. Nikt normalny nie wychodzi z mieszkania, jak go natura stworzyła. A nawet gdy ktoś taki się już znajdzie, to raczej nikt nie chce tego oglądać. A my chcemy, by naszej pracy ktoś posłuchał. W związku z tym, by ją jeszcze trochę udoskonalić, można posłużyć się ostatnim typem wtyczek – efektami. Efekty dźwiękowe pełnią podobną rolę jak efekty w filmach. Można ich użyć subtelnie, wręcz niezauważalnie, by całości dodać głębi, usunąć niedoskonałości lub osiągnąć pewien efekt stylistyczny. No ale można ich również użyć, by wszystko podrasować, doładować, dokoksować do granic możliwości albo w ogóle zmienić nie do poznania. To już wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Podobnie jak było wiele typów syntezatorów, tak jest również wiele typów efektów. Prawdę mówiąc, zbyt wiele, by je wszystkie pokazać. Dlatego podzielę je na pięć grup i krótko opowiem o każdej z nich. Do pierwszej grupy zaliczają się efekty, których celem jest nadać dźwiękom głębi. Najczęściej używane to pogłos i echo. Za ich pomocą można studyjny dubbing posadzić w dowolnej lokacji lub zamienić cymbałki nagrane wewnątrz dźwięku odpornej szafy w iście niebiański instrument. Efekty z drugiej grupy natomiast nawet w desce do prasowania potrafią rozpalić ognie piekielne. Zaliczają się do niej wszelkiego rodzaju przez sery i inne szatańskie wynalazki. Ingerują one bezpośrednio w kształt fali dźwiękowe, przez co rezultat może się na końcu różnić Gdy nie jesteśmy jednak w nastroju na sabat lub lubimy mieć nad wszystkim kontrolę, to warto zajrzeć do trzeciej grupy. Kompresory i limitery pozwalają zapanować nad chaotycznymi nagraniami z dużymi skokami w głośności. Możemy je zredukować lub wręcz przeciwnie, uwydatnić. 
uwydatniać można również poszczególne częstotliwości. Do tego służą różnego rodzaju filtry i ekwalizery z czwartej grupy. Dzięki nim można udawać radiowego prezentera, osobę po drugiej stronie domofonu lub natarczywego wydzierającego się za ścianą sąsiada. No i wreszcie piąta grupa. Do niej zalicza się po prostu cała reszta. Wiem, że w nie używa się w praktyce zbyt często, bo... No, chyba słychać. Zobaczenie. Nie do wszystkiego pasuje. Gdy już się je stosuje, to raczej w małym stopniu jako smaczek. No, no chyba, że no, mówimy o muzyce elektronicznej, bo tam są chlebem powszednim. Podobnie w przypadku, gdy się tworzy jakieś dźwięki do science fiction, albo gdy dana postać ma być trollem, smokiem, albo innym Vaderem. Powiedziałem przed chwilą, że do ostatniej grupy zalicza się cała reszta. Mógłbym więc tutaj skończyć omawiać efekty, gdyby nie jeden ich typ, który ostatnimi czasy zrobił się tak popularny i jest przy okazji tak źle rozumiany, że aż postanowiłem poświęcić mu trochę więcej uwagi. Ale najpierw kolejna zagadka. Co mają ze sobą wspólnego Taco Hemingway, Young Multi i Donald Trump? Wszyscy mają dużo pieniędzy, samochodów, czy może koleżanek? Poprawna odpowiedź to... Ostatnie było trochę naciągane, ale wszyscy używają czasem autotuna. Chociaż to tylko półprawda. Bardziej precyzyjną odpowiedzią byłoby używają oni efektów, które pozwalają nastroić wokal tak, by nie fałszował i brzmiał bardziej melodycznie. Autotune to po prostu nazwa najpopularniejszej wtyczki tego typu. Po prawdzie nie ma w tym nic dziwnego, że ich używają, ponieważ obecnie robi to prawie każdy. Z tym, że na ogół cel jest taki, by nie było to zauważalne. Działanie tych wtyczek najlepiej zobrazować na przykładzie. Zacznę od nagrania przykładowego wokalu. <śmiech> Sąsiadka już wie, że dziś jej nie nam spać. E o kurde, średnio mi to wyszło. Dobra, jeszcze jedna próba. Sąsiad... <śmiech> że dziś jej nie nam spać. E o, chyba mam zły dzień. E, dobra, ostatni raz. Sąsiadka już wie, że... Dobra, trudno. Spróbuję poskładać te trzy nagrania w jakieś jedno przyzwoite. Sąsiadka już wie, że dziś jej nie nam spać, ej. O, o, nie jest źle. To teraz tu i tam skorygujmy trochę wysokość dźwięku. Dziś jej nie nam spać, ej. 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 Sąsiadka już wie, że dziś jej nie nam spać, ej. I na koniec nałóżmy na to jeszcze kilka wcześniej poznanych efektów. Sąsiadka już wie, że dziś jej nie nam spać, ej. Sąsiadka już wie, że dziś jej nie nam spać, ej. To, co chciałem Ci uzmysłowić tym przykładem, to fakt, iż efekty autotune podobne nie są jakimś magicznym lekarstwem, które jest w stanie z każdego zrobić wokalistę. To tylko kolejne z wielu narzędzi, którego można użyć co po najwyżej, by poprawić trochę to, co już mamy. Nawet w tych czasach mimo wszystko potrzeba chociaż trochę umiejętności. Ponadto w tym przykładzie celowo wykorzystałem te wtyczki tak, by efekt był drastyczny. Jednak na ogół, w przypadku artystów nie będących współczesnymi raperami, wykorzystuje się raczej tak, by ich wpływ nie był słyszalny. W takim wypadku można oczywiście dużo mniej poprawić. Wtedy różnice są w stanie wskazać jedynie osoby z dobrym słuchem muzycznym. Na jakość wokali zdecydowanie bardziej wpływa to, co zrobiłem na początku. W tym przypadku złożyłem trzy nagrania w jedno dobre. A czasem finalny wokal może być Frankensteinem złożonym i z 30 nagrań. Śpiewając na żywo ma się tylko jedno podejście. Głównie dlatego duża część raperów i wokalistów lepiej brzmi w studiu niż na koncercie. To nie jest tylko zasługa jakichś magicznych autotunerów, których nawiasem mówiąc da się używać na żywo. Oczywiście, wiadomo, trochę generalizuję, bo są artyści, którzy zawsze brzmią dobrze i nie, nie potrzebują do tego żadnych wtyczek. Korzystając z okazji może jeszcze jedna ciekawostka. Podobnie jak nagranie miksera kuchennego, możemy za pomocą tremolo, flangera, phasera, modulację prędkości odtwarzania oraz echo zamienić w odgłos jakiegoś wielkiego robota. Tak fragment czyjegoś głosu One life, 
Możemy trochę wyautotunować, potraktować poroma dodatkowymi efektami, by stworzyć EDM-owy kawałek. Efekty korygujące wysokość dźwięku są to po prostu wtyczki, jak każde inne. Omawiane wcześniej przykładowe utwory miały już na sobie efekty. Zobaczmy więc teraz, co by było, gdyby ich nie było. Teraz powiedzmy sobie jeszcze o dwóch etapach produkcji dźwięku, z których osoby niezainteresowane tematem często nie zdają sobie nawet sprawy. Pierwszym z nich jest mix. Wbrew pozorom tworzenie ścieżki dźwiękowej lub muzyki nie kończy się tylko na nagraniu potrzebnych elementów i dorobieniu paru nowych za pomocą wtyczek. Jest to najważniejszy etap, owszem, ale jeszcze nie ostatni. Gdy wszystkie elementy już są na miejscu, trzeba je jeszcze odpowiednio zmiksować za pomocą miksera. Miksery pozwalają przekierować dźwięk z wielu generatorów do indywidualnych kanałów. Dzięki temu możemy w łatwy sposób zarządzać brzmieniem wszystkich elementów w projekcie. Utwór bez miksu jest trochę jak szwedzki stół. Niby wszystko jest, ale jakoś nic nie powala. W dobrej restauracji o tym co się znajdzie na talerzu z góry decyduje szef kuchni. Każdy element dania pełni jakąś funkcję. Smaki sobie nie przeszkadzają, a wręcz przeciwnie. Dzięki odpowiednim proporcjom wzajemnie się dopełniają. Kucharz specjalnie dla Ciebie z każdego składnika wyciągnął to co najlepsze za pomocą efektów. Przypraw. Miałem na myśli przypraw. No. No i właśnie o to chodzi w miksie. No to w takim razie czas na miks. Po pierwsze, zdecydujmy jak głośno mają być dane elementy. Chcemy by głośniej były klawisze? Czy może by głośniej była gitara? Ok, rozłóżmy to jeszcze trochę w stereo. Dzięki temu każdy instrument będzie miał dla siebie miejsce. Brzmi spoko. O kurczę, e, zapomniałem jeszcze o desce do prasowania. E, dobra, to ciebie zostawimy na środku. Ale damy troszkę ciszej. To teraz czas na efekty. Na desce do prasowania dajemy pogłos, kompresję, lekki przester, odrobinę delayu w trybie ping-pong i wyczyścimy te dolne częstotliwości equalizerem. Spoko. Teraz poprawmy gitarę, klawisze i skończone. Chociaż, a gdyby tą gitarę zrobić bardziej metalową? O, tak! Teraz jest idealnie. No, to pozostało tylko jedno. Mastering. Z masteringiem jest trochę jak z makijażem. Jedni go kochają, a inni wręcz nienawidzą. Z tym, że mało która dziewczyna pójdzie na studniówkę bez masteringu. No ale do rzeczy. Na tym etapie już nic się nie kombinuje z poszczególnymi instrumentami. Nie poprawia się wokali, nie zmienia brzmienia gitary. Od tego był już mix. Tutaj wszystko, co już stworzyliśmy, traktujemy jako jedną całość. Poszczególne efekty nakładamy na master, czyli kanał na mikserze, przez który przechodzą wszystkie pozostałe kanały. Stąd nazwa mastering. Za pomocą tych efektów tak zmieniamy nasze dzieło, by brzmiało jak najlepiej i jak najgłośniej na każdym rodzaju głośników i słuchawek. Chociaż z głośnością akurat nie powinno się przesadzać. Różnice najlepiej po prostu usłyszeć. Tym samym doszliśmy do końca. 
Wszystkie omówione zagadnienia zostały oczywiście bardzo mocno uproszczone, a pokazane możliwości wtyczek to zaledwie czubek góry lodowej, jednak od tego momentu będziesz mieć dobry obraz tego, co trzeba było zrobić oraz ile potrzebnej było pracy, by stworzyć Twoje ulubione utwory czy ścieżki dźwiękowe do gier i filmów. Jeśli spodobała Ci się muzyka, która nam towarzyszyła, to zapraszam Cię do odwiedzenia i subskrypcji mojego kanału. Pamiętaj również, że udostępnienie tego filmiku, zostawienie łapki w górę czy napisanie jakiegoś komentarza jest najlepszym sposobem, by pokazać, że ten materiał Ci się podobał. Ja jestem Aaron Mandrela i do usłyszenia następnym razem.